written book Mose, Kapitel 4. Wir wollen aber beginnen heute Abend mit 1. Johannes, Kapitel 1. Meine Inspiration bekam ich auf zweierlei Weise. Erstens, als Wolfgang mir telefonisch gesagt hat, dass das Thema diese Woche das dritte Kapitel vom ersten Buch Mose war, habe ich mich missverstanden am Abrat und ich habe eine Woche lang das dritte Buch Mose studiert. Zweitens, Dinge sind gesagt heute Morgen über erste Johannesbrief, die manche schwer synaxophizieren, fanden vielleicht. Und ich möchte versuchen, etwas Erklärung dieser Fragen beizubringen. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandern in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandern, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch diese auf da, dieses, auf das ihr nicht sündigt. Wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sackwalter bei dem Vater Jesum Christum, der, den Gerechten. Der ist die Sündung für unsere Sünden und nicht allein für die unseren, sondern für die ganze Welt. Dann das dritte Buch Mose. Kapitel 4. Oder eigentlich Kapitel 1 zuerst, ein Vers. Der Brandopfer, Vers 3. Und Vers 1. Und Jehova rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach. Vers 3. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist von Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn, für, vor Jehova. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Braucht nicht selber lesen, aber ich lese vor, Epheser Kapitel 5, Vers 1. Seid Nachahmer, nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und ich muss etwas über den Brandopfer, das Brandopfer sagen, bevor ich mein eigenes Thema heute Abend behandle, um etwas zu klären. Der Herr spricht zum, von Mo, zu Mose von dem Zelt der Zusammenkunft. Heute haben wir gelesen, dass der Herr zu den Menschen gesprochen hat, unter den Bäumen, aus den Bäumen im Garten. In 2. Buch Mose spricht der Herr zu Mose aus dem flammenden Busch. Und dann spricht der Herr zu Mose aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und hier ist eine gewisse Entwicklung zu sehen. Gott zeigt dem Menschen, dass er verloren ist. Wo bist du, Adam? Und dann zeigt er den Menschen, wie er ist. 2. Buch Mose. Und wie er einen Sünder erlösen kann. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung. Und im dritten Buch Mose ist ein Schritt über, den zwei, über das zweite hinaus. Jetzt Gott in der Mitte seines Volkes. In den Mitten von Sünder. 
offenbart sich in einem Zelt. Und er zeigt Menschen, sündige Menschen, wie sie ihn nahen können. Wie sie kommen können, näher und näher und näher zu Gott. Und wie sie ihn schätzen lernen können. An diese wunderbaren Einrichtung, ein Zelt aus Gold und Silber und kostbare äh, Stoffe und unheimlich schönes Handwerk, ein wunderbares, einzigartiges Zelt, sehen wir etwas von, dem, von der Herrlichkeit Gottes, wie Gott ist. Und wenn der Mensch Gott naht und der Mensch sieht, wie Gott wirklich ist in seinem Wesen, sieht der Mensch zugleich im Gegensatz zu Gott seine Verlorenheit und seine Schuld und seine Sünde und dass er vor diesem Gott an sich nicht bestehen kann. Der Unterschied ist so krass zwischen der Herrlichkeit Gottes und der Verdorbenheit des Menschen. Und so Gott zeigt Menschen, wie sie Gott nahen können aufgrund von Stellvertretern. Verschiedene Opfer, die uns etwas sagen, zuerst einmal über uns. Aber etwas über uns, als Nebenwirkung von dem, was sie sagen über Gott. In jedem Opfer lernst du etwas von Gott. Und in jedem Opfer lernst du etwas besonders von, dem, von der Person und dem Werk des Herrn Jesus Christus. Und in jedem Opfer lernst du etwas von dir. Und die waren ganz einfache, sichtbare Beispiele, wie wir heute ein Overhead-Projektor oder ein, eine, eine, ein, ein Kreidetafel benutzen, die, 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 die ewige Wahrheiten plastisch zu machen. Diese waren Mittel, die Gott benutzt hat, das, die Gedanken der Juden zu formen, im Hinblick auf seine Person, ihre Person und wie sie ihn nahen konnten. Und liebe Geschwister, dies ist kein leichtes Buch. Das erste Buch, das der, der, was der, was das, das Hebräer, der, der Hebräer Junge studierte in der Schule, war das dritte Buch Mose. Da hat er gelernt, angefangen mit seinem Bibelstudium. Im dritten Buch Mose, da fangen wir nicht an. Das erste Mal, wo mein Sohn Joshua die Bibel durchgelesen hat, ist er nach dem zweiten Buch und dritten Buch Mose gekommen und er sagte, Vater, ich weiß nicht, dieses Haus in der Wüste ist ein Wahnsinn, sagte er, als Achtjähriger. Der konnte es gar nicht fassen, jeden Tag drei Kapitel von dem Zeug. Weißt du, was ich meine? Aber liebe Leute, wir werden immer reifer, nicht wahr? Das ist unser Ziel. Und beim Brechen des Brotes sagen wir dem Herrn, oh Herr, du bist wunderbar. Und wenn der Herr einmal dich überraschen würde und fragen, wieso? Was würdest du sagen? Oh, Herr, Jesus ist herrlich. Was meinst du, Jesus ist herrlich? Oh, ich meine, Herr ist, er, er ist herrlich. Ja, inwiefern ist er herrlich? Und weißt du, Herr, wir singen es immer, er ist herrlich. Und sein Name ist wunderbar. Inwiefern ist sein Name wunderbar? Und wir benutzen dauernd Begriffe. Und sehr oft passen wir gar nicht, was wir sagen. Jesus ist wunderbar, weil... Sag Gott, warum Jesus wunderbar ist. Sag Gott, inwiefern Jesus herrlich ist. Was ist das, was dich besonders beeindruckt an Jesus Christus? Das ist, warum wir die Opfer haben in der Schrift, unter anderem. Auf einmal wird es dir groß, Jesus als Friedensopfer. Wie er einst verfeindet und in Auflehnung gegen Gott. Und in Konflikt mit uns selbst, in Konflikt mit anderen Leuten, in Konflikt mit Gott. Ein dauernd Streit in allen unseren Beziehungen. Und wie Gott in Christus uns Frieden entgegengebracht hat wie er Frieden stiftete in Christus. Und wie Christus, wie tat er das? Und dann auf einmal wird das Brandopfer uns groß. Das Ganzopfer. Dass Christus sich sein ganzes Selbst 
ihm gegeben hat. Für uns. Wie wir gelesen haben. Wandelt in Liebe. Ahmet Gott nach. Wie geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie Christus euch geliebt hat. Und sich für euch hingegeben hat. Eine Darbringung. Ein Opfer von wohl, ein wohlriechendes Opfer. Und das ist eine bestimmte Opfer. Das ist das Brandopfer hier gemeint. Christus gab sich als Brandopfer zuerst einmal für Gott. Aber zweitens für uns. Geschwister, wenn ihr die Opfer studiert, beachtet das Wort alles. Es ist das der Schlüssel zu allen Opfern. Wenn du verstehen willst, was sie bedeuten, was ihr Schwerpunkt ist. Beim Brandopfer hat man das ganze Tier hingebracht. Alles. Die Priester bekamen die Haut, aber alles wurde geräuchert auf dem Altar. Es war ein ganz Opfer. Beim Speisopfer bekam Gott alles vom Weihrauch. Die durften nichts für sich behalten. Das ganze Weihrauch mussten sie Gott geben. Sie bekamen eine Portion der Priester von dem, äh, von dem äh, Mehl. Aber das ganze Weihrauch wurde dem Herrn geopfert. Beim Friedensopfer bekam Gott alles Fett. Das ist wunderbar. Das Brandopfer sitzt da auf dem Altar und es brennt langsam und es ist nasses Fleisch. Kannst du dir vorstellen, das ist nasses Fleisch, blutiges Fleisch, mit die Säfte immer noch drin. Und sie, jedes Friedensopfer haben sie Fett hinzugefügt, dass das ist brennt. Und Gott bekam alles Fett. Ich wünsche, wir könnten heute Abend reden über das Fett. Wunderbar wäre das. Er will alles Fett. Das ist das Beste von dem Opfer Jesu Christi. Und bei unserem Sündopfer, er will alles Blut. Beim Sündopfer ist das Blut das Wesentliche. Und bei einem Schuldopfer, er will, dass du alles zurückerstattest. Was durch dein Schaden, deine Sünde entstanden ist. Und dann ein Fünfter dazu. Er will seine Zinsen. Denn der Unterschied zwischen Sündopfer und Schuldopfer ist das Sündopfer, es geht um die Reinigung von Sünden. Und Schuldopfer, es geht um den Schaden, den Sünde angerichtet hat. Und so Brandopfer. Ich habe Leute gehört, sie reden über Brandopfer, das ist alles für Gott, richtig. Das hat mit Sünden nichts zu tun. Sagt, was? Vers 4. Es wird wohlgefällig für ihn, um Söhnung für ihn zu sein. Und dann ist es, hat es mir gedämmert, dass das Hauptopfer für Söhnung, für einen Individuum, ist eigentlich das Brandopfer. Und wandelt in Liebe, liebe Geschwister, gleich wie Christus euch geliebt hat und sich für euch hingegeben hat. Ein Darbringer, ein liebliches Wohlgeruch. Er gab sich alles ganz. Geschwister, wisst ihr, was das Brandopfer ist? Zusammengefasst. Du sollst Gott lieben mit, deinem, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner, deinem ganzen Verstand. Alles. Und dann, deine Nächsten wie dich selbst. Und das Brandopfer ist Jesus in Liebe. Er bringt Sühnung für dich. Weil er Gott so sehr liebt. Und er Gott verherrlichen will mit all dem, was er ist in all seinem Wesen. Ganz. Und zweitens, weil er dich, seine Nächsten, liebt wie sich selbst. Und wenn das Brandopfer mit Sündung zu tun hat, warum dann ein Sündopfer? 
Wenn wir lesen Kapitel 16, des, der große Versöhnungstag, sehen wir, dass der Mittelpunkt dieses Tages das Sündopfer ist. Das ist das Wesentliche. Und das Sündopfer an dem Tag war da, um das Heiligtum zu reinigen. Wie konnte ein heiliger Gott inmitten einem sündigen Volk in Kontakt bleiben? Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Die Sünden des Volkes, die Sünden, die den, den, äh, die Hüte besudelt haben, mussten gereinigt werden. Und das war mittels eines Sündopfers. Und wenn wir hier lesen, in Kapitel 4, sehen wir immer wieder die Betonung auf Reinigung. Und im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 9 zum Beispiel, Bill, Hebräer Kapitel 9, Vers 13, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um den lebendigen Gott zu dienen, um Gott zu dienen, in der Stiftshütte damals, oder Gott zu dienen heute durch Eintritt in, den, in das Heiligtum, man muss gereinigt werden. Und das ist die Funktion von dem Sündopfer. Reinigung von der Besudelung des, der Sünde. Sünde äh, verunreinigt. Und in Kapitel 4 sehen wir eine Betonung an Blut, wie ich sagte. Das Blut Jesu Christi lasen wir, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Wirkung des Sündopfers. Schauen wir in vierten Buch Mose einige Details des Schuld, der Sündopfers. Kapitel 2, äh, Kapitel 4, Vers 2. Wenn je, dritte Buch Mose, wenn jemand aus Vergehen sündigt. Vers 4, wenn der gesalbte Priester sündigt. Vers 13, wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt. Vers 22, wenn ein Fürst sündigt. Vers 27, und beachte besonders das, wenn jemand vom Volke des Landes sündigt. Ich habe sicherlich die Wiederholung bemerkt. Wenn jemand sündigt. Wenn jemand sündigt. Wenn jemand sündigt. Wenn jemand sündigt. Haben wir das irgendwo gehört? Kindlein. Ich schreibe auf, dass ihr nicht sündigt, aber wenn jemand sündigt. Wenn jemand sündigt, was passiert? Es ist sehr wichtig für unser Gewissen zu verstehen hier, was passiert, wenn wir sündigen. Und wir wissen, dass Christus uns eins und für allemal gereinigt hat durch sein Opfer. Wir sind vor Gott geheiligte, rein. Vor ihm. Aber liebe, liebe Geschwister, wir bedürfen einer täglichen Reinigung, nicht wahr? Gib uns heute unser tägliches Brot, sagt Jesus. Ich sage dir, was du aufbrauchst täglich. Reinigung für deine Sünden. Und vergib uns heute, vergib uns unsere Übertretungen. Ich brauche das täglich. Ich weiß nicht, vielleicht bist du weiter auf deine Reise in die Herrlichkeit als ich, aber ich brauche das täglich. Und wenn jemand sündigt, was passiert? Wir haben leider heute nicht Zeit, alle Aspekte zu zu anzuschauen, aber schauen wir den Priester an. Was passiert, wenn er sündigt? Der Priester ist angeführt hier, der Fürst, 
die ganze Nation und der Einzelne. Und die haben verschiedene Opfertiere zu bringen. Der Priester hat ein, ein Jungstier zu bringen, ein Jährig. Der Fürst bringt ein, Jung, ein Jungstier oder ein, eine Ziege, eine männliche Ziege. Die ganze Versammlung bringt ein Jungstier und ein Mensch bringt ein weibliches Lamm oder Kiss von, einer, von einem Geist. Verschiedene Opfer von verschiedenen Wert. Eben deswegen es ist, ist es nicht egal, wer sündigt. Sünde ist Sünde. Aber es ist nicht egal, wer sündigt. Wesentlich ernster, wenn ein Priester Israel sündigt oder ein Fürst Israel sündigt, als wenn ein normaler Mensch sündigt. Du sagst, Fred, machst du Unterschiede? Ja, und die Bibel mag sie auch. Wenn ein Ältester sündigt, ist es wesentlich schlimmer, als wenn irgendein neugeborener Christ in die Sünde fällt. Wenn ein Ältester sündigt, sagt Paulus, wir bringen diesen Mann vor der ganzen Versammlung und er wird öffentlich ein Mann für seine Schuld. Es ist wesentlich schlimmer. Was passiert, wenn der Priester sündigt? Vers 3. Wenn der gesalbte Priester sündigt nach dem Vergehen des Volkes, nach einem Vergehen des Volkes, es kommt vor unter dem Volk, dem Volk. aber wenn ein Priester sündigt, soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen jungen, fahren Jungstier ohne Fehl dem Herrn darbringen zum Sündopfer. Ein junger Fahren. Und es ist ganz interessant, vielleicht lesen wir alle diese Verse, Entschuldigung, lesen wir weiter. Und er soll den Jungstier an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor Jehova bringen und seine Hand auf den Kopf des Jungstiers legen. Und den Jungstier schlachten vor Jehova und der gesaubte Priester nehme von dem Blute des Jungstiers und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und springe von dem Blut siebenmal vor Jehova gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Und der Priester tue von dem Blute an die Hörner des Altars, des wolfriechenden Räucherwerks, der in dem Zelt der Zusammenkunft ist, vor Jehova. Und alles Blut des, Pfarr, des, des Jungstiers soll er an dem Fuß des Brandopferaltars gießen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und alles Fett von dem Fahren des, des Sündopfers soll er von ihm abheben. Das Fett, welches das Eingeweide bedeckt und das Fett, das am Eingeweide ist und die beiden Nieren und das Fett an ihnen, das an den Linden ist und das Netz über die Leber, der Leber, samt den Nieren soll er es abtrennen, so wie es abgebrochen wird von dem Rinde des Friedensopfers. Beachte hier, wenn die Rede von den Organen ist und von dem Fett, er weist zurück auf dem Friedensopfer, denn das ist wirklich im Wesentlichen zum Friedenopfer gehörig. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar räuchern. Und die Haut des Fahrens soll an all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinem Schenkel und seinem Eingeweide und seinem Mist, dem ganzen Fahren soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort nach dem Schutthaufen der Fettesche Asche und er soll ihn auf dem auf Holzscheitern mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettesche Asche soll er verbrannt werden. Also wo der Brandopfer Asche sind. Der gesalbte Priester, wenn er sündigt, Seine Sünde war wie vom Volk, lesen wir hier in Vers 3, aber es sind doch ein bisschen anders, wenn ein Priester sündigt. Und der Vorgang seines Opfers ist wesentlich anders als das von dem normalen Bürger. Dieser Opfer 
auf Sünde zurückzuführen, hat für diesen Mann eine Reise bedeutet. Er musste eine Reise machen. Und der Vorgang seiner Reise ist ganz interessant und lehrreich. Er brach das, den Jungstier in den Vorhof und da vor dem, vor dem Tor, vor dem Brandopferaltar, tötete er das Opfer, das Tier. Er nahm das Blut des Tieres und er geht direkt vom Altar, stell es vor, direkt vom Altar, an dem Altar vorbei, an dem See vorbei, in dem, in dem Heiligtum, in das Heiligtum hinein, und er ging so weit, wie er nur gehen konnte, bis zu dem Vorhang. Und dann spritzte er das Blut siebenmal auf dem Vorhang. Dann kam er weg von dem Vorhang, zurück zum Altar, zum Räucheraltar. Und er nahm Blut von diesem Tier und er hat die Hörner des Räucheraltars gesagt, mit Blut oder besprengt mit Blut. Dann ist er aus dem Zelt herausgekommen und das ganze Blut, dann hat er ausgegossen, neben dem großen Altar, Brandaltar. Er hat sich waschen müssen, er hat seine Kleidung wechseln müssen und dann, wann war er Kind das später? Dann musste er das Tier nehmen, das ganze Tier, all das Tier, und dann jetzt hat er eine lange Reise. Er geht aus dem Tor der Stiftshütte, er geht zuerst durch, den, durch diese Lager der Leviten und dann hinaus durch den Lager Israel, durch die Zelten hindurch. Und mit sich hat er dann Leichnam dieses Brandopfer, äh, dieses Schuldopfer, dieses Jungstier. Und dort, auf der Stelle des Brandopfers, auf dem Boden sozusagen von dem Ganzopfer, musste er selber das Jung, den Jungstier verbringen. Eine Reise. Und ich glaube persönlich, dass wir viel von dieser Reise lernen können. Wenn jemand sündigt, was passiert, wenn jemand sündigt? Er hat eine Reise zu machen. Es ist sehr leicht, sie sündigen nicht, nicht wahr? Es passiert so leicht. Und es ist schwierig für uns manchmal, wenn wir meinen, wir sind einmal gereinigt, ja. Wir sind ewig gerettigt, ja. Irgendwie kann Sündigen an Bedeutung abnehmen bei uns. Ist das nicht wahr? Selbstverständlich für Sündige. Ich, 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 ich zittere manchmal, wenn ich höre manche Evangelikalen so leichtfertig reden, da ja jeder sündigt. Wenn jemand sündigt, was ist los? Was passiert? Bitte mach eine Reise mit mir jetzt. Wir kommen zum Tor, zum Tür, zu der Tür des Vorhofs. Und wir haben einen Jungstier, ein Jahrling. Ein Jahrling. Hast du je ein Jahrling erlebt? Weißt du, ich habe viele Bauernfreunde, denn einige Bauern haben sich bekehrt da in, und dann kenne ich andere in Pongau. Hast du ein Jahrling je erlebt, wenn man ihn auslässt in der, in, im Frühling, nachdem der Schnee weg ist und man macht die, 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 die Tür vom Stall ab? Was macht ein Jahrling? Der Bayer weiß. Der springt in der Luft. Und wenn er Putzelbäume machen könnte, würde er. Der Jahrling ist so Voll von Leben. Übermütig. Übermütig. Er ist das Bild von Leben. Bitte komm mit mir. In den Vorhof des Tempels, liebe Geschwister. Mit deinem Jahrling. Und lege deine Hand auf dieses Tier so voll von Leben. So lebensfreudig. Leg deine Hände auf seinen Kopf und bekenne deine Schuld und töte ihn. Und dieses Wort schlachten ist es öfters erwähnt in der, im deutschen Text, aber das hebräische Wort ist nur hier in Kapitel 4. Nicht bloß schlachten, 
Es ist das Wort Töten. Zu töten. Und ich glaube, dass der Schreiber das unterstreichen will, was hier passiert, wenn niemand sündigt. Nehmen das Jahrling so voll von Leben. So lebenfreudig. Und töte es mit deiner Sünde. Was passiert, wenn jemand sündigt? Komm mit mir zu Golgatha. Ein junger Stier, ein Jungstier, der Herr Jesus Christus so voll von Leben, ungefähr 30 Jahre alt, inmitten des Lebens, so voll von Leben. Und komm mit mir und schau, was Sünde ist. So viele Leute meinen, dass Sünde, Sünde bedeutet Freude im Leben. Nicht wahr? Willst du Freude im Leben haben, dann Sünde, Sündige. Sauf dich ordentlich an. Oder was anderes, irgendeine Form von Sünde. Betrüge deine Frau, wenn du eine Schönere findest. Das ist Freude im Leben. Komm mit mir, um einen Menschen zu sehen, voll von Leben. Und du tötest ihn mit deiner Sünde. Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn jemand sündigt, was passiert, Geschwister? Komm nach Golgatha und steh dort vor dem Kreuz und sehe, wie deine Schuld und meine, deine Sünde tötet unsere Herr. Wenn jemand sündigt, was passiert? Er soll den Fahren am dem Angang des Zeltes der Zusammenkunft vor Jehova bringen. Und seine Hand auf den Kopf des Fahren legen und den Fahren schlagten vor Jehova. Der Herr schaut. Und vor den Augen des lebendigen Gottes jetzt, jetzt in seiner Gegenwart, töte den Jungstier. Zwei Cousins Unterwegs an einem Sonntagnachmittag, der Älteste, 14 Jahre, der Jüngere, Jünger, der Ältere, 14 Jahre, der Jüngere, 12. Der 14-Jährige, verantwortungslos, nimmt den Gewehr seines Vaters, sie fangen an zu spielen, da draußen am Feld, und er erschießt seinen zweit, zwölfjährigen Cousin. Komm mit ihm, jetzt. Komm vom Feld. Und komm zu der Mutter und zu, der Vater, zu dem Vater. Und komm in ihr Wohnzimmer und sag, ich habe dir was zu sagen. Ich habe deinen Sohn getötet. Liebe Geschwister, wenn jemand sündigt, was passiert? Komm mit mir nach Golgatha. Und steh vor dem lebendigen Gott. Und schau, wie deine Sünde tötet. Seinen Sohn. Liebe Geschwister, der Sündopfer ist nicht ein wohlriechendes Opfer, wie der Friedensopfer, der Speisop das Speisopfer oder der, das Brandopfer. Denn in dem Sündopfer gibt es nichts als Trauer und Leiden für Jehova. Komm mit mir und stehe vor dem Kreuz und stehe vor den Augen des Herrn, und töte Jesus Christus. Wenn jemand sündigt. Und lass Jehova zuschauen, während du ihn das tust. Und tust. Die Schwester gestern redeten wir von der Unverlierbarkeit des Herrn. Ich möchte dich jetzt fragen, in diesem Punkt, in diesem Vortrag, führt ein richtiges Verständnis vom Heil zu Zügellosigkeit in deinem Leben?
verse 5 und 6. Und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Pfarren und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und springe es dem springe dem Blute siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Ist das nicht interessant? Er geht draußen, er ist draußen beim Altar, er hat nichts gemacht mit dem Tier, außer ihn zu töten. Und er nimmt das Blut und er geht so weit hinein, so nah an Gott, wie er kann als Priester. Nee, er kann er nicht gehen, außer Gott. Sofort. Oh. Was könnte das bedeuten, Geschwister? Oh, bitte komm mit mir. Und wenn du sündigst und du vor Gott siehst, was deine Sünde tat, vor den Augen meines Gottes, komm so nah wie du kannst zu Gott und so schnell wie möglich. Wisst ihr, was mein Herz mir sagt, wenn ich sündige? Ich darf nicht zu Gott kommen. Aber Geschwister, das ist der einzige sichere Ort auf diesem Planet. So nah wie du kannst zu Gott, wenn du sündigst. Mein Herz sagt mir, ich kann es nicht. Ich bin unwürdig. Ich habe nicht genug getrauert. Ich habe nicht genug gelitten. Ich habe mich nicht genug quälen lassen von meiner Sünde. Ich kann nicht kommen zu Gott. Das ist wie ein Mensch, der den ganzen Tag missführt mit den Bauern, stinkt, ist verschwitzt in der August. Und dann kommt er nach Hause und sagt, oh, ich bin nicht würdig zu gehen in die Dusche. Das ist äh, ein, ein Stumpfsinn, oder? Ist es nicht wunderbar, was der Text hier sagt? So schnell wie möglich geht er direkt, so nah wie er kann zu Gott. Reinigung von Sünde ist nicht durch Reue, Geschwister. Reinigung von Sünde ist durch Blut. Wisst ihr, Geschwister, das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich sage heute Abend. Denn ich weiß, viele von uns wissen sehr langsam, sie kommen von dem Tor des Vorhofs bis zum Vorhang. Reinigung von Sünde erfolgt nicht durch Reue, Reinigung von Sünde erfolgt durch Blut. Und dann kommt er zu dem Vorhang. Und der Vorhang ist unaussprechlich schön, nicht wahr? Ausgestreckt vor dem Allerheiligsten. Die wunderbare Himmelsfarbe und, und diese gewaltige Cherubimen in Gold. Fantastisch. Frauen haben gearbeitet, monatelang und das Beste, was sie können, mit dem Teuersten, was es gibt. Und da ist der Vorhang. Und er kommt mit seinem Blut. Was tust du da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Blut an diesem schönen Vorhang. An diesem unaussprechlich schönen Vorhang Blut. Ja, wenn jemand sündigt. Und was ist der Vorhang? Hebräer Kapitel 10 sagt uns, was der Vorhang ist. Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, den, den neuen und lebendigen Weg, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Der Vorhang ist der Fleisch des Herrn Jesus. Und Hebräer Kapitel 5 redet, von einem Ird seinem irdischen Leben, Kapitel 5, Vers 7, sein irdisches Leben, der biblische Begriff für sein irdisches Leben, sind die Tage seines Fleisches. 
Natürlich hat der Herr Fleisch jetzt, verherrlichtes Fleisch. Aber dieser Begriff, die Tage seines Fleisches, das ist die biblische Beschreibung seiner 33 Jahre auf dieser Erde. Komm mal, vom, Vorhang, vom Vorhof des Tempels zum Vorhang und schau die absolut atemberaubenden Schönheit der Tage seines Fleisches. Du wirst sagen, aber das ist nicht richtig, Fred. Denn der Vorhang hat Menschen von Gott getrennt. Sie konnten in Gottes unmittelbaren Gegenwart nicht kommen. Wegen dem Vorhang. Der Vorhang war ein Hindernis. Aber du hast den Vorhang nicht verstanden. Denn ohne den Vorhang konnte der Priester überhaupt nicht nahen. Der Vorhang war nicht ein Mittel, Menschen fernzuhalten von Gott. Der Vorhang war das Mittel, dadurch sie Menschen, Menschen Gott nahen konnte. Überleg das mal. Als Jesus zeltete, wohnte unter uns in, dem, in einem Körper, 37 Grad, Puls, 60, Blutdruck, 120 über 80, ein ganz normaler Mensch, im Fleisch hauste er. Und die Huren kamen. Und die Zöllner kamen. Und die Kranken kamen. Und sie kamen und sie haben ihn angefasst. Und angetastet. Den Herrn Jesus haben sie angetastet, seinen Vorhang. Und Geschwister, in diesem Mann wohnte der Schöpfer des Universums. Er war hier, ist der Schöpfer des Weltalls unter uns. Der unermessliche Jehova Gott. Und der Vorhang. Ist das nicht wunderbar? Gott versteckt sich sozusagen in einem Menschenkörper und das ist seine gewaltigste Offenbarung. Er offenbart sich, dadurch, dass er verbirgt sich, auf das Menschen ihm nahen können. Und Geschwister, jetzt können wir sogar durch den Vorhang hindurch zu Gott. Aber komm mit mir mit dem Blut. Bitte komm mit mir mit dem Blut von dem Jungstier und komm mit mir zu dem Vorhang jetzt auf unsere Reise und sehe das unaussprechliche, herrliche Leben des Herrn Jesus Christus auf dieser Erde. Wisst ihr was, Geschwister? Niemand hat Gott gesehen. Jemals niemand hat Gott gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters, er hat ihn kundgetan. Und dieser wunderbare Vorhang vor uns, die Tage seines Fleisches, auf dieser Seite des Vorhangs ist eine Lampe. Und auf die andere Seite des Vorhangs die Herrlichkeit Gottes unausgestreckt zwischen der Lampe des Geistes und der Gegenwart Gottes, die Her der Herrlichkeit Gottes, ausgestreckt für alle zu sehen, ist das Leben unseres Herrn. Oh, liebe Geschwister, hättet ihr das gern? Hättest du das gern? Wenn jemand dein irdisches Leben ausstreckt im Lichte der Herrlichkeit Gottes, Oh, ich kann mir vorstellen, dass hier und da äh, unser Vorhang nicht so schön wäre, oder? Hier und da ein Loch und eine Motte hat hier gefressen und hier nicht gerade die, weißt du, die Naht ist nicht gerade und hier ist es zu kurz gekommen und wisst ihr, was ich meine? Im Lichte? <lacht> Oh, Geschwister, wenn ihr Gott nahen wollt, müsst ihr im Lichte wandern, wie er im Lichte ist. Wie er im Lichte ist. Ganz ausgestreckt, ausgedehnt. Und im Lichte der Lampe, in, der Licht, in dem Lichte der Herrlichkeit Gottes. Komm mit dem Blut. 
und spritze das Blut auf diesen Vorhang. Und vergesse nicht, auf diesem Vorhang sind die Cherubimen. Und die Cherubimen waren die Wächter der Heiligkeit Gottes. Sie sorgten dafür, um die gerechte Ausübung des Gerichtes Gottes. Und wenn du das Leben Jesu betrachtest, vergiss nicht deines Geschwister, dass der Vater niemand richtet. Alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und wenn du kommst zu diesem Mann, zu dem Menschensohn, vergesse nicht, wenn jemand sündigt, dass er der Einzige ist, der ein Recht hat, dich zu kritisieren, sein Mitmensch. Der Richter der Menschheit ist unser Mitmensch. Und wenn du denkst an derjenige, der sitzt auf dem großen weißen Thron und der da richtet, vergiss nicht, wie sein Leben ausgestreckt ist im Licht. Und nur er hat das Recht, dich zu richten. Und komm, so nah wie du kannst zu Gott. Wenn jemand sündigt, wenn wir im Lichte wandern, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft. So nah zu Gott, als der Priester konnte. Und das Blut Jesu Christi, Geschwister, reinigt uns von aller Schuld. Blut vergossen jetzt auf der Vorderseite des Vorhangs. Der sündlose Sohn des Menschen. Richter von allen Menschen. Komm dort. Komm mit mir. Stehe dort vor ihm. Und bekenne deine Schuld. Wenn jemand sündigt. Komm mit mir und lass das durch deinen Kopf gehen. Ganz langsam, ganz deutlich. Lass es durch deinen Kopf gehen. Sein wunderbares Leben. Sein wunderbares Leben. Und sehe, wie einer, der Sünde nicht kannte. Einer, der Sünde nicht tat. Einer, in ihm war keine Sünde, Geschwister. Und wie er für uns zur Sünde, das ist dieser Begriff für Sünde. Und ich glaube, dass das heißt, dass er, wenn er sagt, dass er zur Sünde gemacht wurde, meine persönliche Überzeugung, Überzeugung meine überlegte Überzeugung, ist, dass das heißt, das ist das Wort vom Alten Testament auf Griechisch für Sünde, dass er das Schuldopfer für mich wurde. Und wenn jemand sündigt, komm. Und sieh, was für ein makelloses Leben. Er kannte keine Sünde. Und ausgerechnet er, diese wunderschöne, jetzt mit Blut bespritzt, wurde es durch Sünde gemacht. Christus für mich in seinem Leben Christus für mich in seinem Tod. Christus für mich. Bist du bereit, bloßgestellt zu werden in dem Licht? Bist du bereit, im Licht zu stehen vor seinem Leben? wenn jemand sündigt. <lacht> Gott heißt dich willkommen bei dem Vorhang. Und dann die Reise setzt der Priester fort. Er nimmt das Blut und er geht mit dem Blut weg von dem Vorhang. Jetzt zu dem Weihrauchaltar, diese wunderbare goldene Weihrauchaltar, das vor dem Vorhang steht. 
Und die vier Hörner des Altars, jetzt bespritzt er mit Blut. In die euch an die Aussage im Lukas Evangelium, ein Horn des Heils hat Gott für uns erhoben. Das heißt, die Macht, die Kraft des Heils ist eine Person, ein Heiland, eine mächtige Heiland ist Jesus Christus. Hörner bedeuten immer in der Schrift die Macht einer Sache. Und Geschwister, das Altar ist, das sind die, wenn man liest die, die restliche Schrift, zum Beispiel Offenbarung, das sind die Gebete, das Fürbitte, das, äh, wie sagt man, Intercession auf Englisch, äh, Fürbitte, das Eintreten, Objekt des Priesters, vor dem Vorhang. Was ist die Macht? des Eintretens des Herrn Jesus Christus. Das Blut. Wenn jemand sündigt? Oh, Geschwister, sagt Johannes, ich schreibe auf, dass niemand sündigt. Aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher vor dem Vater. Einen Fürsprecher vor dem, vor dem Vater. Er ist Jesus Christus, der Gerechte. Unser Vorhang. Und er ist die Söhne für unsere Sünden in seinem Blut. Das Blut Jesu Christi ist die Macht seines jetzigen Dienstes für uns erregten Gottes. In der Macht seines vergossenen Blutes. In der Macht, Hebräer 7, eines unauslöschlichen Lebens, in der Macht des ewigen Lebens, aufgrund seines ewigen Opfers, verwendet er sich für uns. Blut auf dem Vorhang, Christus auf Erden für mich, seine unsagbare Schönheit seines Lebens und sein stellvertretender Tod. Das Blut am Altar, am Räucheraltar, das ist Christus in der Herrlichkeit für mich. Und sein jetziges Werk zur Rechten Gottes. Und die Macht seiner Stellvertretung zur Rechten Gottes, die Sünde von meiner, für uns, von unseren Sünden. Sünde, als die Stiftshüte besudelt wurde, durch die Sünden Israels verunreinigt wurde. Wie konnte Gott bleiben unter seinem Volk? Wie konnte er bleiben in einer Beziehung mit einem Volk, die durch Versehen sündigte? Wie kann Gott mit dir jetzt in Verbindung bleiben? Bitte rede nicht zu mir von einem automatisierten Heil. Es muss gerecht sein, nicht nur der Vorsatz Gottes. Wie kann Gott auf gerechte Weise in Verbindung mit mir leben, wie ich dieses Monat gelebt habe? Wie? Durch die Söhne in seinem Blut. Durch einen gerechten Fürsprecher zur Rechten Gottes. Dadurch wird Gemeinschaft und Leben Unterhalten. Christus aus meiner Sünde. Sünde. So, Christus auf Erden. Für mich in seinem Leben und Tod. Christus in der Herrlichkeit. Mein Fürsprecher. Und jetzt weiter auf unserer Reise. Wir haben gerade das Altar bespritzt, die Hörner des Altars. Jetzt nehmen wir das Blut zum Altar, zum großen Altar, zum Brandopferaltar. Und jetzt das ganze Blut, das ganze Blut, alles Blut, alles jetzt, gießen wir aus, neben dem Altar. Alles. Hätte ich nur einmal, nur einmal gesündigt, Christus hätte alles seines Blutes für mich vergossen.
Die Kosten, die Unkosten meiner Vergebung lerne ich am Altar kennen. Geschwister nach Jahren der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, wir kennen ihn besser jetzt. Heiligung ist ein Wort, das wir öfters am Lippen finden. Kommen wir zurück heute Abend zum Altar. Kommen wir zurück zum Altar und schauen wir, wie das Blut ausgegossen wird für unsere Schuld, Sünde. Kommen wir sonntagtäglich zu dem Herrn Mal und sehen wir, was es kostet, dass wir gerettet wurden. Stehen wir ganz bewusst dort und denken zurück an den jungen Stier, so voll von Leben, der in den Augen Gottes, vor Gott, getötet wurde. Denken wir an den Vorhang. Denken wir an die jetzige Stellvertretung unseres Herrn. Und jetzt, besonders jetzt, wenn wir in diesem Moment jetzt, denken wir sein ganzes Blut. Für mich ausgegossen. Und passen wir ja auf dass wir das sonntäglich nicht leichtfertig tun. Kommen wir hier leichtfertig, lax? Wir haben Dinge getan während der Woche, die Jesus töteten. Die Schuld waren, die, dazu, die die Todesursache war von unserem Herrn, sein ganzes Blut. Und wenn wir kommen einfach hin und wir nehmen leichtfertig, ohne nachzudenken, wenn jemand sündigt, was wird Gott dann tun? Geschwister, er fordert von dir, von uns, Brüder, Schwester, er fordert von dir nicht Sündlosigkeit. Er fordert von dir Selbstgericht. Selbstgericht. Und wenn wir uns selbst richten, werden wir nicht gerichtet. Aber wenn wir uns nicht selbst richten, dann werden wir gezüchtigt. Denn Gott nimmt das sehr ernst, liebe Geschwister, dass das ganze Blut seines Sohnes für uns vergossen wurde. Tun wir Dinge, die töteten in Jesus? Komm mit mir und schau zu, wenn er sein ganzes Blut, gieße mit mir sein ganzes Blut aus. Beim Altar. Dann Vers 11 und 12. Und die Haut des Fahren und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinem Schenkel und Eingeweihte und Mist, den ganzen Fahren soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort, nach dem Schutthaufen der Fettesche. Und soll ihn auf Holzscheitern mit Feuer verbrennen. Auf den Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Hebräer Kapitel 13. Wenn jemand sündigt, wenn Christus für mich gestorben ist, wenn ich erkauft bin durch das Blut von Gottes eigenen, welche Folgen hat das für mein Leben. Hebräer 13, Vers 10 Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den Hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Im Regelfall, ausgenommen bei den, bei den, äh, bei den Brandopfer und zum Beispiel bei dem Sündopfer beim Yom, Kipp Yom Kippur, der Priester hat im Regelfall etwas bekommen davon. Das war sein Lebensunterhalt. Er bekam ein Stück Fleisch. Er bekam Feinmehl, er bekam die Häute oder der, der Opfer. Aber hier war ein Opfer, wo der Priester nichts bekam. 
von den anderen Sündopfern schon. Aber wenn er selbst gesündigt hat, brachte er das ganze Blut zu Gott. Und die Leiche des Tieres nahm er aus der Tür des Lagers, er ging zuerst durch die Wohnungen des Priesters, und dann hinaus bis außerhalb des Lagers. Und da draußen außerhalb des Lagers hat er das dann verbrannt. Er bekam also nichts. Nichts. Gott bekam das Blut. Gott bekam die Leiche des Tieres. Jetzt die Anwendung dieser Geschichte. Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, wiederum Sündopfer, manche sehen hier Friedensopfer, aber sie lesen nicht genau genug, auf das er das Volk heilige, heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Jesus ist nicht gekreuzigt worden oder Jesus hat nicht gedient hier im Rahmen der Juden, jüdischen Ritten. Es waren die religiösen Führer, die ihn getötet haben. Er hat gelitten außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt Jerusalem, aber wichtiger, außerhalb der jüdischen Religion. Und so jetzt haben die Hebräer ein Problem. Jesus durfte nicht einmal Priester sein. Er war von Juda. Und Jesus durfte nicht einmal dienen. Auf diese Weise. Ja, Jesus hat gelitten außerhalb des Judentums. Und jetzt stehen sie vor einer großen Frage. Ihre ganze religiöse Erziehung und Erbe und all das, was Gott getan hat, ein paar tausend Jahre lang sagte, zurück in das Judentum. Aber das Evangelium sagte ihnen, du hast eine Beziehung mit Gott und du kannst Gott nahen mittels dieses Blutes Christi. Und Christus hat gelitten außerhalb des Judentums. Eigentlich im Laufe der Jahre nach Pfingsten ist sind die religiösen Menschen härter und härter und härter geworden. Und, das Religion, und die Religion des, des Judentums ist dann äh, militanter und militanter geworden gegen den Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist langsam in weiter oder. Du kannst nicht beides. Kann ich als ein Blut erkaufte bleiben im Rahmen einer religiösen Gemeinschaft, die den Wert dieses Blutes nicht achtet? Die andere Mittel erfunden hat, auf das Menschen Gott nahen, oder die Menschen fernhalten von Gott, die die Vermittlung von religiösen Stellvertretern zwischen dem Volk und ihrem Gott stellen. Kann ein Christ, der sich von diesem Blut erkauft weiß, bleiben in einer solchen Religion? Vers 13 Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Geschwister, auf das ich hineinkommen kann, hinzutreten kann, durch den Vorhang hin, musste er sein Fleisch geben. Auf das ich hineinkommen kann zu Gott, musste er hinausgehen. Und es kostete ihm Schmach. Und es kostete ihm all sein Blut. Bist du in einer religiösen Gemeinschaft, die die Wahrheiten im Großen und Ganzen 
das Evangelium leugnet, manche von uns sind. Und Gottes Botschaft an uns dann ist, geh hin aus. Ich kann nicht bleiben in Gemeinschaft, einer religiöser Gemeinschaft, die nicht das aus der alleinige Weg zu einer Beziehung mit Gott anerkennt. Und wo wurde der Leiche gebrannt? Die Leiche gebrannt? Sie wurde verbrannt auf den Fettesche. Asche. Die Asche, die kamen von den verschiedenen Opfern, besonders vom Brandopfer und von dem Fettopfer. Friedensopfer. Geschwister, ist es so leicht zu sündigen. So, so leicht zu sündigen. Und wenn jemand sündigt? Die Grundlage ist das Brandopfer. Es war sehr, sehr leicht für mich, jedes Mal, wo ich sündigte, oder ziemlich leicht. Was passiert, wenn jemand sündigt? Denken wir zurück an, den, an das Brandopfer. Das Ganze. Wir singen auf Englisch Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left its crimson stain. He washed it white as snow. Jesus bezahlt alles. Ihm ich bin ihm alles schuldig. Sünde hat sein rote Fleck hinter sich gelassen. Er machte es so weiß wie Schnee. Und wenn es leicht ist zu sündigen, dann vergiss nicht, dass es nicht leicht war, für Sünden zu bezahlen. Komm mit mir jetzt zum Brandopfer, nur für zwei Minuten. Komm mit mir und sehe einen Mann. Sehe einen Mann in einem Garten. Es ist so kalt in dem Garten, dass der Petrus verführt wird oder in Versuchung geführt wird. Man soll beten, äh, Herr, führe uns nicht in der Versuchung. Aber Petrus fand das nicht notwendig. Er sagt, du brauchst keine Angst um mich. Und so der Herr führte ihn in Versuchung. Verleitet von einem Kohlenfeuer, weil es so kalt war. Und an dieser kalten Nacht, seht mit uns, steht da und seht etwas, dieser Herr Jesus, der schwitzt Blutestropfen in der Kälte. In der Auseinandersetzung mit der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und hier ist eine Stimme, er kämpft in Agonie, Todeskampf, und ein Engel muss ihn trösten, auf das er nichts zusammenbringt. Und schau und hör seine Worte. Oh Vater, wenn es nur möglich ist, irgendwie möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, Menschen zu erretten, wenn es möglich ist, dann lass bitte diesen Kelch an mich vorübergehen. Aber nicht mein Wille, deine Geschehen. Komm mit mir und sehe, wie der letzte Adam, Gott, der zweite Mensch, Gott gehorchte. Und wie durch seine Gehorsamstat er so viele zur Gerechtigkeit führt. Komm mit mir und komm zum Kreuz und seh, wie Jesus mit all seinem Herzen mit seiner ganzen Seele, seiner ganzen Kraft, seinem ganzen Verstand, Gott liebt. Nicht mein Wille, sondern dein Geschehe. Und komm mit mir zum Kreuz und sehe, wie er Wolfgang liebt. Wie er Thomas liebt. Wie er Josef liebt. Wie er Jürgen liebt. Wie sich selbst. Geschwister, es ist sehr leicht zu sündigen. Es war nicht sehr leicht, für Sünde zu bezahlen. Amen.